Hi, everybody. Me ven y me escuchan bien. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Hi, it's good to see you again. How are you today? Fine. 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 Did you say fine? Yes, no, you're fine. Everything is good in home. How's going on with the platform? Ya avanzaron en la plataforma, no se les olvide que tienen que trabajar la plataforma. Ok. Um, I'm so glad to see you here. Qué bueno verles por aquí de nuevo en clase. I hope that you are fine, that you are um, doing better than yesterday, and um, that everything is fine in your home. We were um, talking about, and um, yesterday about the descriptions, do you remember? We talked about descriptions and um, that's a topic that we already saw before. Like in the last classes, we already saw like some adjectives that you can use to describe people and some comparisons. Um, we already talked about it. Uh, y les dije que era importante que ustedes hicieran como su mini investigación. En Google solo lo googlean, le ponen adjetivos con comparativos en inglés y les va a aparecer una larga lista de adjetivos y sus comparativos. So, um, les decía como la fórmula de agregarle la ER al final para eh, hacerles comparativo, like easier, better, um, worse, um, like angrier, and, and all of these things, but... Um, es importante considerar que todos los adjetivos son diferentes y que hay unos que incluso tienen más de una forma en la que lo pueda decir. Entonces, eh, vayan a chequearlo siempre a, eh, a Google. Eso es como los verbos y son cosas que siento que uno se tiene que aprender casi que por ley um, para poderlos trabajar. So, um, today we're going to continue with descriptions, but we're going to change, like, the main topic. Yesterday was about, like, clothes. We were talking about to describe people. If you remember, um, we started with Taylor Swift, Lana Del Rey, Selena Gomez, and Robert Pattinson. I, I, I choose that. Um, that actors and singers because I really like them. Um, but it's important that you can um describe like people you know and you can describe yourself. Okay, como a ustedes mismos el poderse describir like I am like this. I am um I am tall. I am um twenty three years old right now. Um. I am pretty, I am smart, I am sweet, and I'm, I'm, I'm always exhausted because of the life and all of these things that I need to do and all of these things, like trying to give a description about yourself. And I think it's an, um, a better way to learn how to describe um, people and things that talking about the people and things that we love and we, and we want and we like. So I think it was a really good topic yesterday and we're going to um, talk about descriptions again. Um, that's like one of the, oh, like the, the, the main goals of this model. Que son como de los objetivos del módulo. And uh, you are like, uh, like um, learning descriptions with, um, with pretty uh, different topics, right? varios y diferentes topics como cantantes, como ustedes mismos, como su familia, y escribir cosas también. So, uh, today we're going to see types music, types of music. So, you're going to see like the main topic is like, do you like music and what kind of music do you like? And why do you like it? Okay. But uh, first of all, we're going to do a little exercise about describing ourselves. Like, 
um, physically and or personally. We're going to start with that. Okay, vamos a iniciar con este pequeño ejercicio que es para describirnos a nosotros mismos. So, I would like to know, esto no, no requiere de, que, de tener como tiempito para pensarlo porque ustedes se conocen a ustedes mismos, ¿verdad? So, we're going to start with that. So, I need a volunteer to start with this exercise. Quiero un voluntario que comience con esta, este ejercicio de describirse a sí mismo. Quiero al menos cuatro cosas sobre usted, que me cuente cuatro cosas sobre usted, ya sean físicas o de personalidad, um, or whatever you want, you are going to describe yourself, okay? So, who wants to start? Who wants to be a volunteer? A volunteer? No one? Why are you so shy today? Why are you shy? Don't be shy. You can do it. I, I mean, this is a topic that you already saw with me. And I am completely sure that you know um, everything about yourself. So um, you're going to do it fantastic. I'm so, so sure of that. So um, do it. Go ahead. I'm so excited to hear about you. So who wants to start? Don't be shy. Don't get nervous. Remember that this is a safe place to do it. Este es un lugar seguro para hacer estos ejercicios, para equivocarse también. Así que no, no se pongan nerviosos. So who wants to start? Or do you think that you need some um, time to prepare the description? ¿Creen que necesitarían tiempo para preparar la descripción y estar más dispuestos a participar? Uh -huh. What do you think about it? ¿Por qué no los escucho hablar? ¿Qué les pasa hoy? ¿Dónde no están animados? Todavía está comenzando la semana, guys. Hay que ponernos un poquito más entusiastas. <ríe> Porque si no, no le damos con la semana. No, no acabamos la semana. So... Ahí veo que están un poquito tímidos. Ok, les voy a dar unos um, cinco minutos a lo mucho, a lo mucho para pensar en su descripción. Y si no hay voluntarios, los voy a escoger voluntarios. Yo, dedocráticamente, ¿verdad? Eh, ay, dice Jenny que no sabe qué pasó que la sacó. Um, a veces pasa cuando... Cuando... Cuando el internet está inestable que le saca de la plataforma. Puede ser eso que el internet no estaba funcionando como bien, bien, y por eso le sacó a la plataforma. Pero lo importante es que ya pudo ingresar. ¿Sí, Liliana? My skills are active listening. I am responsible, para decir puntual, como sería, teacher. Puntual. <laughs> puntual, honest. Or, I'm always at time. It's good, too. Helpful. Creo que así se pronuncia. Uh -huh. That's it. Solamente puse esas habilidades, teacher. Ok, ok. Thank you so much. Ok, um, this is punctual. Or you can say at time. I'm always at time, for example. Eso es como yo siempre estoy a tiempo, at time, como... Cuando me citan, siempre estoy en el tiempo que me dan. So, uh, I am not punctual. Um, usually, I am not. Usualmente, yo no soy tan puntual. Um, yo digo que es por mi TDA. <laughs> Pero, eh, qué bueno que ustedes sí. Ok. Uh, thank you so much, Liliana. Applause to you because you are so brave and you broke um, and the... You broke the... I how can I say this? You broke like the um, and the ice, the ice. That's the word. You broke the ice. Rompió el hielo. Okay. Um, Jose Heriberto, I'm with you. Tell me. Hi. 
Eh, I am a, a serious person. Mm -hmm. um, and, and also like to I like to work. Uh, I work uh, a lot. Mm -hmm. And and I bueno, I also um, average heights de estatura en en I I am eh, eh, friendly friendly en en only teacher okay that's great thank you so much Jose Alberto that's good um I like to hear that you are serious but you are so friendly and uh, sometimes it happens that you can see like serious people and you say like oh my god maybe he is so angry and then you meet them and you um can see that they are so friendly that just like the face that they are like here like like this but it's not like they are angry or something like that yo tengo una amiga que siempre tiene esta cara así como de que de que todo el mundo le cae mal pero es la persona más amigable del mundo so um That's a good characteristic of you. Okay, thank you so much, Jose Heriberto. Okay, someone else who wants to describe yourselves. No one? Okay, Thomas. Thank you. Uh, I say about, about me, myself. Um, uh, responsible. Responsible. Uh, serious. Mm -hmm. uh, um, I am more, more practical. Uh, no uh, no more methodic I am more practical um uh, I am uh, I do not complicate on myself okay. me. uh -huh. uh, so sometimes I'm hopeful sometimes okay uh uh I consider how person enjoy airball. Yeah? Uh -huh. Enjoyable? And enjoyable, yeah. Uh -huh. yeah. Uh, <laughs> don't worry, uh, don't worry. Mm -hmm. <laughs> uh, respect a me and the, the how medium hates. Statura media. Uh -huh, medium uh, brown skin color in my person uh, for the moment only okay thank you so much nice to meet you thomas <laughs> not only like in the screen like just um hearing about your characteristics right i can see you right here but um it's good to hear about um your abilities or maybe um things that you like to do, like Jose Heriberto, eh, he likes to, to work a lot, he works a lot, so that's part of his personality. Um, personally, I think I am not like hardly worker uh, because I study a lot. Um, I always love to study and I am like doing that. I amaría que me pagaran por, tra por estudiar because I really like to study. Um, also, I really love my career. So I hope that someday I'm going to um, work in something um, a, of human rights, maybe, um, or maybe working with the Objetivos de Desarrollo Sostenible because I really like it. Um, and that's like a little bit about me, right? Um, physically, I think I am red hair in my... Uh, my eyes are brown and I am white. <laughs> my skin is really white. Um, I think it's more gold than, um, than white, but yeah, it, uh, 
It's <laughs> like white. <laughs> yes. Okay. <laughs> Excellent. You have been doing amazing, okay? A las personitas que todavía no se animan a participar, anímense. Casi que siempre escucho a las mismas personas participar. Y recuerden que esta parte, pues, es bien importante. Yo sé que les dan la, el certificado casi que solo con la plataforma, ¿verdad? Pero recuerden que la parte práctica, si no, al finalizar van a tener todos, todos los cartoncitos que dicen que aprobó todos los módulos, pero cuando tenga que hablarlo, no va a saber qué decir porque no lo practicó. So, uh, créanme que practicar las clases son el lugar perfecto para practicarlo y para equivocarse, porque si se equivoca aquí, yo le puedo corregir y usted ya, ya sabe que esto se dice así o tal cosa se dice diferente. So, uh, the, partic the participations are so important. Las participaciones son muy, muy importantes en clases, ¿sí? No solo que yo venga a hablar, sino que me gusta este intercambio de información y escucharles, ¿sí? Así ustedes se quitan la pena también. Se quitan la pena. Um, si, si ustedes tienen algún cartoncito que les, les certifique que hablan inglés, les van a hacer alguna entrevista seguramente en inglés. So, um, hay que aprender a hablarlo sin pena. Sí, así como habla el español. Y yo sé que algunas personas pueden ser a little bit shy, un poquito tímidas cuando, cuando están hablando, incluso en español, right? Uh, I, I am not, I am outgoing, yo soy bien extrovertida, pero yo sé que hay personitas que su, um, son bien shy, bien tímidos, y, y and that's okay, o sea, eso es parte de la personalidad de cada quien. Pero pues estamos aprendiendo un nuevo idioma, así que practicarlo es esencial, ¿ok? Esencial, esencial, esencial. So, we are going to continue with the topic. And we're going to do the reading. Vamos a hacer el reading. Y les voy a mostrar mi pantalla. Me avisan cuando lo puedan ver. Sí, Ricardo. Perdón, le iba a decir, le iba a participar yo también, pero quizás no vio mi mano a tiempo. Ah, ok, no, participe, participe. Uh -huh. eh, ok, ahorita te uh -huh. eh, I practice okay. no use, but I try to fit I try to be responsible, mm -hmm. friendly. That's your all. That's all. Okay. Thank you so much. Applause for you because you are so brave. Okay. Un aplauso para Ricardo porque también fue muy valiente y nos habló de él mismo. Okay. Thank you so much, Ricardo. Thank you. Okay. Look Gracias, at this. Teacher. A pleasure. Sí pueden. Yo sé que pueden. Solo tienen que abrir el micrófono y hacerlo. Sí. Yo sé que ustedes pueden. La práctica hacia el maestro. Sí, un día van a hablar quizás mejor que yo, pero practiquen, pero practiquen, porque si no practican, no vamos a pasar de lo mismo, right Y van a ser como esas personas que dicen, sí, yo lo entiendo y lo leo y lo escucho, pero no lo hablo. Sí, y si no lo habla es porque no tiene práctica y la práctica es esencial. Si no, ¿cómo creen que los bebés aprenden a hablar, verdad? Todos hemos visto bebés que han aprendido a hablar y la mamá le repite las veces necesarias la palabra. No se dice, sí, se dice agua, no se dice bagua, se dice agua y hasta que el bebé aprende. So, you can practice English. Yo sé que no es lo mismo porque pues no estamos chiquitos, pero para eso es la clase, es un espacio para que usted pueda poner a prueba su inglés. So, we're going to do the conversation. This is a really like pop music and it's about um music that is the topic for today so i would like to have two volunteers to help me to read this conversation someone to be tom and someone to be liz you can raise your hand okay ricardo you're going to be tom and who wants to be liz tiffany okay tiffany va a ser liz go guys you can start <clears throat> do you like do you like rap yes 
No, I don't like it very much. Do you? I do. I'm a big fan of Eminem. I think I love him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess. I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. Uh, I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Okay. Thank you so much. It was good. Okay, this is a little conversation about I really like pop music. First of all, I need to know if you have questions. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? No. Creo que no, teacher. No. Okay. So, we're going to have a little exercise. Este va a ser un ejercicio y está aquí abajito. This is a class activity. Le voy a tomar un screenshot y se las voy a mandar al grupo de WhatsApp. Igual pueden tomarle un screen ahorita. This is a little, um, a little survey. Una pequeña encuesta que vamos a hacer unos a otros, ¿ok? Uh, en grupos vamos a preguntar, like, what's your favorite kind of, look at this, what's your favorite kind of music, movie, TV program? Tres cosas. And who's your favorite singer, actor, and actress, ¿ok? Todos tienen que tener algún tipo de música, de... Y si no lo tienen, pues eh, pueden omitirlo. Pero al menos tienen que tener alguna de estas favoritos o que les guste más. So, um, aquí hay como algunos ejemplos. Está este Chelsea, Reality Shows, Britney Spears, a Horror Film, Gospel Music. And uh, les voy a poner en los breakup rooms. Vamos a tener un pequeño momento para que ustedes discutan esto entre ustedes. Y Lucas dice, cuando lo socialicemos, usted no va a hablar de usted. ¿Ok? No va a hablar de usted mismo. Me va a contar sobre un compañero. ¿Sí? Por ejemplo, que Ricardo me va a contar qué es lo, cuál es, por ejemplo, la música favorita de Tiffany. ¿Cuál es la película favorita de Tiffany? ¿Cuál es el TV program favorite de Tiffany? ¿Ok? Le va a contar de alguien más. ¿Ok? ¿Do you understand? ¿Sí? Yeah. Yes. Ok, this is going to be a speaking activity. So, lo vamos a hacer en grupos. Voy a pasar... La imagen, no sé si ya la mandaron al grupo. No. Bueno, pero ya se les mandé. Ok, para que la tengan por aquí. Ok, y nos vamos a ir a las break up rooms. Uy, ¿qué hice? Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí, perdón. Ustedes son 20. Ok, go. Me avisan si alguien tiene problemas para entrar, para reasignarle. But go, 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 go.
Okay, I think we are all getting back. No sé si ya me ven y me escuchan. Sí, ¿verdad? Sí. Yes, yes. I listen you. Yes, teacher. Gracias. A veces les comienzo a hablar. No sé si fue en esta clase o en la, en la otra que me pasó ayer que les estaba hablando con el micrófono apagado. So, uh, por oh, eso don't I happen. Sí. Por eso no me pregunto. Porque me pasa. <risa> ok. So, ¿cómo les fue con el ejercicio? Yo vi que la mayoría, de hecho, creo que todos conectaron. ¿Really? Yeah. Ok, that's great. Um, it's an speaking activity in group, so they are, it is easy to do, um, and it's interesting because you can know uh, about another people and um, their taste in music, in TV, programs, in um artists or um i don't know all of these things so um i want a volunteer lo voy a hacer por voluntarios porque a mí no me gusta elegir pero si no quieren vamos a tener que hacerlo so who wants to talk to me about one of your classmates que me quiere contar sobre uno de sus compañeros que les dijo en la sorpresa Ah, a volunteer. Teacher, lo que pasa es que en nuestro grupo no todos alcanzamos a pasar. De verdad, les falta tiempo. Habían pasado, sí. Ah. Éramos siete y solo tres pasaron a decir lo que les gustaba. De verdad. Pues, sí. No sé. Sí, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, Muy en poco mi grupo tiempo, también, teacher. solo tres, ajá, sí, tres nomás este, eh, dijeron su, eh, eh, to, todo lo favorito de ellos. Y yo ya me quedé, yo, ahorita voy yo, ahorita voy yo, y ¡chup! se desconecta. <risa> ok, creo que tengo que reconsiderar los tiempos. <risa> no, la acabo de... ¿Perdón? No, no, sorry, sorry. Ajá, no, don't worry, don't worry, ok. Uh, a vista, en vista, perdón, en vista de que no todos lograron pasar porque fue poquito tiempo, um, yo esperaba que estuviera como completo al menos um, en 10 minutos porque sí, es que les puse de 7 las breakup rooms, pero no todos se conectan a veces, entonces esperaba que hubieran unos al menos 4 o 5 por cada breakup room, pero creo que ahora sí se conectaron todos, así que como que no alcanzaron los tiempos, un poco mal calculado. Um, but don't worry, don't worry. Okay, so en vista de que no nos alcanzó el tiempo, vamos a hablar de nosotros mismos, okay? So, veo que por aquí la manita levantada de José Heriberto. Would you like to start? Okay, um, the um, uh, Thomas, uh, Thomas uh, partner, um, uh, Thomas favorite, favorite music is a uh, is a romantic uh, in English a, in English mm. in in favorite favorite movie is a, a, a Star Wars saga Star Wars saga in TV program is a sports and in, 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 in others in favorite favorite singer is a Mike Burton o Michael Bolton. Michael Bolton. Michael Bolton. Mm -hmm. En, en February, en February, ¿qué era? Eh, actor. Quedó. Ah, actor es, eh, eh, dice que es eh, eh, Nicolas Cage. Nicolas Cage en, en February actress es Megan Fox. Eh, this is a uh, information de Thomas. Ok, Thomas Information. Thank you, Roberto. <laughs> ok. Ok, good, I'm proud of you. Ok, everything was so good with Thomas um, eh, Information. Um, consejo rapidito. Um, cuando hablamos de sus gustos, cuando hablamos de un él o una ella, recuerden que tenemos um, estas palabritas his para él y her para ella. Cuando yo digo su cantante favorito, yo estoy hablando de un él, digo his 
favorite singer, his favorite music, his favorite food, and all of these things. His, es como su, como cuando yo digo en español, su comida favorita es, su música favorita es, like, su. Y para ellas es her, like, estoy hablando, por ejemplo, de María Belma, yo digo, um, her eh, favorite music is pop, for example, me lo estoy inventando, no es que sea el favorito de ella. Pero digo her porque es una ella, right? Her favorite music, her favorite song, her favorite actor, ¿ok? Para hablar de ella. So, es como el, y es como el, el your, but for he and she. Ok, thank you so much, Jose. Okay, okay, thank you, teacher. A pleasure to me. Ok, um, let's listen someone else. A volunteer. Puede escribir a alguno de sus compañeros o usted mismo si no logró pasar. María Vilma, ok, María, y luego Cindy, ok, María, y luego Lizette, eh, y estamos participando mucho, I like it, ok, María. Um, my favorite music is Bachata, uh -huh. and my favorite movie, movie and Voces Inocentes, solo que no sé cómo es traducirlo it's, al inglés. It's okay to say it in Spanish, because that's the name, como es un nombre propio, se puede decir en español. Mm -hmm. Okay. And my favorite TV program, um, mm -hmm. Caso Cerrado. Okay. And my favorite singer is um, Romeo Santos. Mm -hmm. My favorite actor, William Levy. Mm -hmm. And my favorite actress, Angelic, Angelic Boyer. Okay, thank you so much. My favorite actress is Angelique Boyer too. I really love Angelique Boyer. Um, yeah. <laughs> I'm just seeing Teresa again. Estoy viendo Teresa otra vez, de hecho. Uh, I really love the, the, the Angelique Boyer novelas. It's really amazing. They have like the emotions that you are not gonna find in any other program. Uh, a mí me da mucha risa ese momento de tensión de las novelas cuando le preguntan algo y se suena el ton, 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 como el momento de tensión y la persona solo mira la cámara así, o mira a la persona así como, <ríe> me da tanta risa. I really love um, Angelique Boyer because of that. Um, and I really love Bachata Music too. It's really amazing, okay? Thank you so much, María, for tell us a little bit about yourself. Okay, and we're going to continue with Cindy. Cindy, ¿era la siguiente? Hello. Sí, okay. Go, Cindy. Okay, um, Elizabeth Information. Mm -hmm. Okay. Uh, her favorite singer is Ricardo Arjona. Um, her her favorite uh, music is pop. Uh, her favorite uh, movie is Orgullo y Prejuicio. Um, she doesn't watch TV. And actress favorite is Sandra Bullock. Sandra Bullock, oh my God, that's amazing. Yes. I really love Sandra Bullock too. I love like um, La Propuesta. Miss congratulation. Sorry? Miss congratulation. Oh, yeah, and she's so great. <laughs> uh, I, I really love La Propuesta. It, like she sings like La Ventana, La Ventana, La Pared, La Pared. Este baile me da sed. <laughs> and I really love it. <laughs> like she is like dancing and screaming in the in the wood with the, with the grandma. Um and all of these things. So she looks so amazing and it, it, it's really fun. I like it, this movie. Yeah. I Sorry? like it, this movie. It's a I good like movie. It too. <laughs> yeah, it's amazing. I love this movie too. <laughs> Excellent. It, yeah, it's like a good comedy. Es de las comedias más chistosas que he visto, no me aburren. I really love La Propuesta, or The proposed, uh, the Proposal That Is in English. But yo siempre la he visto en español, la verdad. Quizás un día la voy a ver en inglés. Siempre la he visto en español y verla cantar la ventana, la ventana, la pared, la pared. I really love it. Okay. Thank you, Cindy, for share uh, Elizabeth information. 
Okay, great. We're going to continue with Lisette, then with Liliana, and then with Ricardo. Okay, go Lisette. Okay, um, you're doing a group grande y no pasamos todo. <laughs> this is my information. Uh, mm -hmm. My favorite music is uh, pop music. <coughs> my favorite movie is uh, Gladi Gladiador. My favorite TV program, Who Wants to be a Millionaire? Uh, my favorite singer, Shakira. My favorite actor is Robert De Niro. And my favorite actress is Sandra Bullock, too. Sandra Bullock and, and, and who? Only Sandra Bullock. Ah, only Sandra Bullock. Okay, excellent. So that's why you love the proposal. Yes. <laughs> and the Miss Independence. <laughs> yes, of course. I really love it. Also, she acts in the movie... Um, Ay, ¿cómo se llama esta, esta película que es bien famosa? Que es de un, eh, un tipo que eh, jugaba a básquetbol y lo adoptan. No me acuerdo cómo ah, se llama. Ah, es de, de Blind Sign, algo así. Blind Sign, ay no. No sé cómo se pronuncia. Ajá, no me acuerdo del título en específico. Muy but... buena película. Yes. Es como, es como, en español es como... Como un sueño posible. Sueño posible. Sí, 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 creo que sí. Ajá, es cierto, es cierto. And it's a really, really good movie. Um, I really like that movie. It makes me cry always because you can see like, um, um, like the racism in the United States. Um, es algo que quizás a veces nosotros no nos enfrentamos tanto en nuestra realidad si sí sufrimos racismo en nuestro país pero no es tan marcado como por ejemplo el racismo que existe en Estados Unidos eh, incluso allá es donde se dio el movimiento de Black Lives Matter right que es como las vidas de las personas negras también importan en um, hablando de TikTok <ríe> me da risa porque no es como la fuente más fiable pero a veces encuentras en TikTok como videoclips de esos donde hay alguna señora eh, o señor blanco, de, de piel blanca, de raíces estadounidenses, que eh, acusa a una persona de piel morena de que está robándose a un niño cuando este niño es como adoptado por esta persona. Y, y like, eh, quizás es como videoclips de TikTok, ¿verdad? Pero son cosas que a veces pasan en la vida real. Y esto me lleva como a pensar en toda toda la discriminación que existe y que a veces de la que no somos tan parte hasta que vamos y vemos la realidad. Like when you go to the United States, they have a lack like, of racism with the Latin people, con las personas latinas también. Tienen mucha discriminación. I, 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 did, I did have that problem. Really? Yo diría, yo diría que los, yeah. quizás los más discriminativos son los alemanes y los rusos. Yo tuve la mala suerte y la buena suerte a la vez de conocer Wolfsburgo. Y uh -huh. pues cuando uno le dicen que es latino, se te queda bien de una manera bien despectiva. Que... Pero no todos, no todos. Hay gente yeah. que, 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 que te agrada, hay gente que te invita, hay gente que te dice las cosas, te ayuda. Y lo sobre, sobre todo, eh, en Europa, si, si, si tú hablas inglés no te ayudan mucho, pero si tú hablas español, tratan de ayudarte. No me preguntes por qué, pero, pero así es. Yo estuve en Francia y, y hablaba español y, y la gente trataba de, de entenderme y ayudarme a hablar el español. Estuve en Alemania y la gente trató de ayudarme y, y, y entender mi español, pero cuando les, algunas veces les, les algunas palabras les decía en inglés, no me entendían o, o me ignoraban. No me preguntes por qué, pero, pero suele suceder eh, en Europa así en es. Oh my God. Okay, you look at this like they are a little bit racist. Los son alemanes. Son experiencias de cultura que uno vive. Pero sí, los alemanes course. son bien fuertes de corazón, son bien duros. Sí, no por gusto. Pelearon dos guerras mundiales y las perdieron las dos. Pero ellos sí son bien duros de corazón. Yes. Ellos, el alemán. Tiene algunos alemanes que se creen de sangre pura, tienen cierta discriminación hacia latino. Mm, y de hecho ya no hay alemanes de sangre pura tal cual. 
<laughs> like that's the case of um sorry for the part <laughs> uh -huh, that's like the case for Adolf Hitler que es parte de las cosas que veo en la carrera um, el tipo ni siquiera era 100% alemán pero tienen una un ah, tenía, de tenía rasgos judíos tenía rasgos judíos y acuérdate lo de la época de los vidrios rotos of la, course. La, Yeah. But we are talking about something else. Ya nos pasamos otra cosa. Y la verdad es que si me dan cuenta, yo les sigo hablando. I really love to talk about history. So, history. <laughs> yeah. yeah, it's really cool because uh, it's like about my career. So I really like to talk about history. Um, but we're going to continue with the descriptions. <laughs> sí, porque si no me pierdo, me pierdo totalmente en el tema. So, um, ay, ¿quién iba a pasar? Ya me bajaron las manitas. Eh, ya pasó en Liset, iba a pasar. No me acuerdo quién era. Era otra Creo chica. que yo. ¿Quién? Perdón. Ricardo. Ricardo, creo. Yo bajé la mano. Ah, ok. Go, Ricardo. Y sí, es que había alguien más, pero go, Ricardo, primero. Y si no, la siguiente persona puede levantar la manita también. Todavía hay tiempo. Ok. This is sin this information. Uh -huh. Her favorite music is salsa. Her favorite movie is Son Como Niños. Her favorite TV program is uh, She Doesn't Watch TV. His favorite singer, Jose Papo. Solamente se dijo, no le entendí lo demás. Jose Papo, algo se dijo. Okay. Uh, her favorite actor, Adam Sandler. Y... Hey, favorite actress, uh, Jennifer Aniston. Oh, I love Jennifer Aniston, too. She's so amazing. It's pretty. It's, it's smart. I really love Jennifer Aniston. I, I, I like the, the movie um, Una Familia de Mentira. And she's so amazing in that movie. I really, really like her. I mean, me encanta esa mujer. It's so so pretty and it's a really really good actress it's una muy muy buena actriz viviendo con mi ex it's like <laughs> another uh, yeah i really like it too viviendo con mi ex exacto um uh. yes nothing okay i really love salsa too i i i think it's part of 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 our culture like to know bachata salsa merengue and all of these things like you are not loving me if you don't like salsas and in in if it's not like sundays and um you are like cleaning the house with salsa um and merengue and cumbias like uh, uh like um And to help you to clean, like you are, you are with the with the mop, and you are like, procura con que te ve más, si no reparo de lo que te haré, right? Y con yes, todo like. con, la, con el trapeador. <laughs> so it's part of the Latin life, parte de la vida latina, right? We are like that. For, for example, uh, Abby, uh, in my case, uh, when I had in my house, mm -hmm. I I listen music. Uh, Romantic in English. In English. So, so when I travel, I, I I driving in my car. I I prefer listening music, electronica, electronic. I really love electronic <laughs> music too. <laughs> like I am a mix. I think I am a mix. Just so you mix. I I can pass to the Twenty One Pilots to, um. Um, Alan Walker to Disney songs to yeah. Selena Quintanilla to Taylor Swift <laughs> like I really love um John Paul Pico Walker. for example yeah I'm a really big fan for a lot of taste of music so just so you mix so I can understand you okay and um electronic music it's good because I love like the music just because they are like a really fun or um maybe not fun it's like a really happy music uh, in, i think it's the Europa, happiest music i ever in heard Europa is electronic music is uh, uh the music preferred favorite in the discotheque yes, yes of course yeah, yeah uh, warehouse too 
Yes, of course. And they like like the um but in Latin America uh, the favorite music for tradition is cumbia. Cumbia. <laughs> okay. We love cumbia right here. <laughs> I think it's part of our or of our culture. Um yeah, like for Mexico it's like the banda's music. Um or for Brazil, like ¿cómo se llama samba. Este? la samba? Samba. Mm. Ajá, y la bailan 10 de 10. Amazing. I really love it. Y en Honduras, la, la puntita. ¿La puntita? Sí, así es un es un baile que hacen en Honduras. La, la, o sea que eh, es como una mezcla de como um, eh, como música de carnaval con tambores y todo eso y ellos bailan así punta bien bonito sabes okay. sí, yo, yo tuve eh, eh, digamos este eh, el honor por decirlo así ¿verdad? de estar en una fiesta ahí de, de los hondureños Ajá. Uh -huh. y pues bueno me llamó la atención en la forma como este eh, cómo bailaban la, la, las muchachas ahí verdad y ya le pregunto yo a, a, a un compañero de, de trabajo ¿verdad? Él le dijo así, como que están matando cuca. No, pero pues, me dice así, este es el baile, él me dice así, el tradicional de aquí, me, y, el, y el baile de ustedes de allá. ¿No? Eh, bueno, la cumbia, le digo yo. Cumbia. Pero, mm -hmm. That was funny. Yeah, de hecho sí tenemos bailes tradicionales. Eh, eh, yo cuando estaba en el colegio me enseñaron eh, la bailes, hay uno que se llama la pumpa. No, no entiendo en realidad muy bien cómo se baila, porque no soy muy buena para bailar, sinceramente, pero um, el, la pumpa es como bien salvadoreña, y es un pasito como de, no sé, es como saltadito, no sé cómo, pero lo utilizan bastante para el, el, el torito pinto, el sombrero azul, y todas estas cosas, y es un bailecito que quizás no lo sabíamos, pero sí es bien, bien propio de, de nosotros. So, Pegado like, a lo, a lo folclórico. A lo folclórico. Exacto. Eso, cabal, eso, exacto, eso es lo que iba yo a decir, mm -hmm. uh, folclórico. Of course. Okay, guys, we have been doing amazing talking about movies, music, um, actors, actress. I really love it. So uh, for this, we're going to start, uh, we're going to stop right here because I have another class, but tell me if you have any questions about the things that we are talking about. Not no? any questions. No. Okay, guys, so I'm going to no see question. you tomorrow in class. See you. See you, Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Bye, everybody.